हाई फ्रेंड्स दिस् डाक्टर श्रुति कंसलटेंट फर्टी नईन हास्पिटल एल नगर ब्रांच सो ई रोजु मन ईवीएफ की रिटेड कोई क्वेरी डिस्कसा सो ईवीएफ अंटे ईवीएफ अंटे नथिंग बट टेस्ट ट्यूब बेबी सो टेस्ट ट्यूब बेबी अच्छी चाल मंदिर अंटर कट इज़ नथिंग बट ईवीएफ सो ईवीएफ बेसीक प्रिंसपल सो ईवीएफ अंत चाल मैं डाउट्स उठाई ईवीएफ अंत मा जीनसे वेस्तारा एग्से वेरे वाल एग्से कलतारा बेबी ट्यूब सो इध आर्टिफिशियल बेबीना बेबी की सैडक्स उ मदर की सैडक्स उ चाल क्वेरी उ वीट गुरी मैं आंसर चाहूँ सो ईवीएफ फुल फाम मन माटडक दिस् का इन विट्रो फर्टेश सो नार्मली फर्टेश प्रासे नथिंग बट मेल्स स्पर्म अंड फीमेल एग् सो वैफ एग् अं हस्ब स्पर्म रे कल फॉर्म अंब्रिओ प्रासे फर्टेश प्रासेस अटार सो दिस् फर्टेश प्रासेस इज ऐक्चुअली हैपनिंग इन फैलोपियन ट्यूब्स सो लेडी मन गर्भाशया की रे पकल रे फैलोपियन ट्यूब्स उठाई सो ई ट्यूब्स लपल फर्टेश प्रासेस अने नाचुल् जरगा बट वाल की सम हाउ फर् अनोन रीजन आ फर्टेश प्रासे सर जरगकड़ो लेदा ट्यूब्स ब्लाक उड़ो ले स्पर्म्स वेरी वेरी लो अंत सिवियर आलिगोस्पर्मिया उड़ो जेनेटिक प्रॉब्लम इलांटी उन्ना को मैं नाचुल् प्रेग्नसी अंदर चला डिफिकल सो वील्लो बाॉडी नाचुल् फर्टेश अवटे काबी वी आर् एडिंग दिस् फर्टेश प्रासेस इन द लाब एग्स बाने प्रोड्यूस स्पर्म्स करेक्ट उ बट जस्ट फर्टेश सो मल्टपल टाइम्स नाचुल् ट्रई से ईओएस त्री फोर सैकिलवा फर्टेश अोन अंत अनएक्सप्लेन इनफर्टिटी उन्नवाईवीएफ इज़ द बेस्ट प्रोसीजर अंडी सो ई फर्टेश प्रासे मन मैक्रोस्को कि मोर दैन हड्रेड टाइम्स मैग्निफे सैलैक्टेड एग् अं सैलैक्टेड स्पर्म तस्को मन मेमरी ऑफ फार्मेसन अनेम सो प्रापर एग् मीट वि प्रापर स्पर्म गिव अ पर्फेक्ट एंब्रिओ सो ई पर्फेक्ट एंब्रिओ मन अदे वैफ गर्भाशय में मल्ल ट्रांसफर से दैन द लेडी विल बिकम प्रेग्नेट सो दिस् द होल ईडिया बिहें ईवीएफ सो ई ईवीएफ की फस्टे असल एवर के अवसर अंदर प्रती पिल अवटे अनगाएफ की वेलिपाल डेफिनेटली नो ईवीएफ अने ओनली मंदी स्पेसीफि इंडिकेस उमे अवसर इंदाक डिस्कू फस्ट अं फोर मोस्ट मोस्ट कामन थिंग एंटे बैलेट्रल ट्यूबल ब्लाक्स को मैं रे ट्यूब्स ब्लाक उठाई लेदा सर्जरी वाले ट्यूब तसेमो सिस्टल उल्ल ट्यूब्स डैमेजेस रावड़ो एंडोमेट्रिओसि प्रॉब्लम वाले ट्यूब्स कंप्लीट ब्लाक अवड़ो सो वट एवर एनी ट्यूबल फैक्टर ट्यूब्स प्रॉब्लम उड़ीएफ सजेस्टन सो ट्यूब फर्टेश जरगा वील की ट्यूब प्रॉब्लम उबी फर्टेश नाचुल् जरगो अड नैक्स्ट मोस्ट कामन इंडकेशन इज सिवियर आलिगोस्पर्मिया सो नार्मली हस्ब कौंट स्पर्म स्पर्म कौंट शुड बी मोर दैन फिफ्टीन मिलयन को मंदे वेरी वेरी लो लेस दैन फाइव मिलयन वन मिलयन टू मिलयन उठाई अंड को मंदते कंप्लीटली जीरो एजू स्पर्मिया नो स्पर्म्स एट आल एजाक्युलेट स्पर्मसे कनपड़ इलांट वालों ईवीएफ टीसा और टेसे प्रासे द्वारा वालू फादर अन्स् उ सो वील की ईवीएफ वरमला पनचे सो इवे इंडकेशन का मंदिर लांग म्यारेज इयर्स अंत टेन इयर्स फिफ्टीन इयर्स ट्रई चू उ रीजन एटो तेली अन्नी स्का बहुत स्पर्म कौंट अंत बहुत अनएक्सप्लेन इनफर्टिटी अटार सो मलिपल टाइम ईओएसको फेल ईवीएफ विल हाव अ डेफिनेटली बेटर सक्स रेट सो इला कोई इंडकेशन की मैं ईवीएफ अनेता इंकोतम लेट म्यारेज से फर् एग्जापल थर्टी फाइव इयर्स को थर्टी सिक्स इयर्स को कैरियर ओरएंटेड वालू को मंदिर लेट म्यारेज से मन एक्व टाइम नाचुल प्रेग्नसी की इवरा बिकाज एग्स नंबर्स अभी आफ्टर थर्टी फाइव फाइव जो उन्मा सो इलांट वालेस्टा वील जस्ट गिव दम टू टू थ्री मंथ आफ टाइम टू ट्रई नाचुरली अं एग् नंबर्स चाल चाल लो उ काबी वील को वैंने ईवीएफ सजेस्टे आ फस्ट झान्स विल बी द बेस्ट झान्स फर् दम सो दीज आर् आल दीपल हू नीड ईवीएफ सो वील ईवीएफ अने अवसर पड़ो नैक्स्ट एज् ग्रूप ईवीएफ चुना ये एज् ग्रूप वाले करेक्ट सरपतर सो ईवीएफ एनी एज् ग्रूप वाल ईवीएफ चुस्कुँ स्टार्टिंग फ्रम ट्वेंटी वन इयर्स टू फिफ्टी इयर्स 
సో బట్ వీళ్ళ లన్లో కూడా కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయండి సో ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్కే తనకి ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అని తెలిసింది సో న్యాచురల్గా ట్రై చేసిన వేస్ట్ వీళ్ళల్లో ప్రెగ్నెన్సీ న్యాచురల్గా రావడం చాలా కష్టం సో వెన్ ఎవర్ ద రీజన్ ఈస్ క్లియర్ క్లియర్ కట్గా వీళ్ళు ఐవీఎఫ్ఏ ట్రీట్మెంట్ అని తెలిసిపోతే వాళ్ళు యాజ్ అర్లీ యాజ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ నుంచే మనం ఐవీఎఫ్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు కొంతమందికి ఏంటంటే ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వస్తుంటాయి ఎగ్ నెంబర్స్ చాలా లో ఉంటాయి సో వీళ్ళలో సెల్ఫ్ ఎగ్స్ కూడా డిప్లీట్ అయిపోతాయి కంప్లీట్లీ ఎగ్జాస్టెడ్ ఎగ్ నెంబర్స్ సో ప్రిమెచ్యూర్ ఒవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ లేదా పువర్ ఒవేరియన్ రిజర్వ్ అంటారు అనమాట సో ఇలాంటి వాళ్ళలో సెల్ఫ్ ఎగ్స్ లేవు కాబట్టి డోనార్ ఎగ్స్ ద్వారా ఐవీఎఫ్ ప్రాసెస్లో వీళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ప్రెగ్నెన్సీ పొందొచ్చు ఫిఫ్టీ ఇయర్ లేడీ కూడా మనము ఈ డోనార్ ఎగ్ ద్వారా లేదా ఎంబ్రియో డొనేషన్ ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన కండిషన్స్ చాలా న్యూస్లో మనం వింటూ ఉన్నాము సో ఫ్రమ్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ ఫర్ ఐవీఎఫ్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ గో అహెడ్ విత్ ఐవీఎఫ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఐవీఎఫ్కి సంబంధించిన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఐవీఎఫ్ అనగానే అందరు భయపడేది ఏంటంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ సో ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ బేబీకి కావచ్చు మదర్ కావచ్చు ఈ రెండు డౌట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీతో కంపేర్ చేస్తే ఐవీఎస్ ఐవీఎఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో పుట్టే బేబీస్ హెల్దియర్ అండ్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ అని స్టడీలో తెలిసింది సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్ సో దీనికి రీజన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఐవీఎఫ్లో మనం ఎగ్లో ఉన్న బెస్ట్ ఎగ్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం ఆ ఉన్న స్పర్మ్స్లో బెస్ట్ స్పర్మ్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం ఫామ్ అయిన ఎంబ్రియోస్లో కూడా వీ పిక్ అప్ ద టాప్ మోస్ట్ ఎంబ్రియో అంటే ర్యాంక్ నెంబర్ వన్ ర్యాంక్ నెంబర్ టూ సో గివ్ వీ గివ్ ర్యాంక్స్ అండ్ గ్రేడ్స్ ఫర్ ద ఎంబ్రియోస్ ఆల్సో సో వీ పిక్ ద టాప్ మోస్ట్ ఎంబ్రియోస్ అండ్ అవే లేడీలో ఇంప్లాంట్ చేస్తాం కాబట్టి దెర్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ హెల్దియర్ అండ్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ బేబీస్ అనమాట సో ఈ డౌట్స్ అయితే అక్కర్లేదు ఇన్ కేస్ మదర్లో ఫాదర్లో ఏదైనా జెనెటిక్ ఇష్యూస్ ఉంటే మాత్రం బేబీకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది తప్ప ఓన్లీ ఐవీఎఫ్ ప్రాసెస్ ద్వారా బేబీకి జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది డెఫినెట్లీ రాదు సో మదర్కి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడితే తనకి డైలీ ఇంజెక్షన్స్ మాత్రం ఒకటి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ ఇంజెక్షన్ యొక్క పెయిన్ తప్ప తనకి వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ ఉండవండి ఇది వరకు మేబీ టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐవీఎఫ్ ప్రొసీజర్లో యూస్ చేసే ఇంజెక్షన్స్కి కొద్దిగా యూరినరీ ప్రోడక్ట్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేయడం వల్ల సివియర్ ర్యాషెస్ బాగా పెయిన్ ఇట్లాంటివి వచ్చేవి బట్ నవ్ విత్ ద టెక్నాలజీ విత్ ద న్యూ అడ్వాన్స్మెంట్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద అడ్వాన్స్ టెక్నిక్స్ అన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ తగ్గిపోయాయండి ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ జీరో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడా రికాంబినెంట్ హార్మోనల్ ఇంజెక్షన్స్ వచ్చేసాయి సో దీనివల్ల ద లేడీ ఈజ్ వెరీ వెరీ కంఫర్టబుల్ డ్యూరింగ్ ద ప్రొసీజర్ సో పికప్ చేసినప్పుడు కూడా అంటే ఎగ్స్ మనం ఎప్పుడైతే రిట్రీవ్ చేస్తామో ఆ పికప్ కూడా ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ అండర్ అనేసి తీసా సో ద లేడీ వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పెయిన్ సో దీని గురించి ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రికాషన్స్ ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకోవాలి జాగ్రత్తలు ఏం తీసుకోవాలి నథింగ్ ఎట్ ఆల్ ఓన్లీ ప్రాపర్ డైట్ ప్రాపర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మీరు మెయింటైన్ చేసుకోగలిగితే సరిపోతుందండి ఎక్స్ట్రాగా మనం బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాలి లీవ్ పెట్టుకొని ఉండాలి వర్క్ ఏమీ చేయకుండా ఉండాలి దెర్ ఈజ్ నథింగ్ లైక్ దట్ ఈచ్ హెల్దీ అండ్ స్టే ఫిట్ ఫర్ అ సక్సెస్ఫుల్ ఐవీఎఫ్ అండ్ ద లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వాట్ ఈస్ ద సక్సెస్ రేట్ సో సక్సెస్ రేట్ గురించి అడుగుతారు అందరూ పది కపుల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్లినిక్లో పది మందికి ఐవీఎఫ్ ప్రాసెస్ సజెస్ట్ చేస్తే అందులో సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ కపుల్స్ విల్ బికమ్ ప్రెగ్నెంట్ సో ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ అనమాట సో దీస్ సక్సెస్ రేట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఏజ్ ఎంత ఉంది తనకి వేరే ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా హస్బెండ్ స్పర్మ్ పర్ఫెక్ట్గానే ఉందా ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది బట్ అ పర్ఫెక్ట్ కపుల్కి మనం ఐవీఎఫ్ చేసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ So I hope I answered most of your queries regarding IVF. Thank you.